l'esprit est dû. La nuit rougeoyait, la colline était en feu, de longs craquements se faisaient entendre. Marie courait, elle tente les pieds saignants. Déjà la chaleur se faisait sentir. En plus, c'était elle qui avait allumé le feu. Elle avait voulu appeler Trégaris le fourbe, prince des enfers mineurs. Tout ça pour séduire Ludimine la cruelle, alors qu'elle n'était même pas lesbienne, enfin pas beaucoup. Une bougie s'était renversée, et flouf, la garrigue en flamme. Elle courait, elle pleurait, elle hurlait. Une flamme vint lâcher son dos. De terreur, elle se pissa dessus. Honteuse, elle courut plus vite. Mon Dieu, non Là, devant des flammes aussi oranges, violentes, elle comprit, tourna comme une folle sur elle-même. La mort était là, hideuse. Terrible. Elle allait souffrir comme jamais. Désespérée, elle se laissa tomber à terre, vaincue. C'était surtout la perte de ses cheveux qui la tracassait. On a de ses idées au moment de mourir, de crever, carboniser. Et son chat, et, 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 flouf, un être se matérialisa. Grand, rouge, Lait, puant la braise, une queue énorme. Hola, gueuse, est-ce toi qui m'as invoqué Ne sais-tu donc point que là est grand péril La jeune et cervelée leva un regard piteux et trouble vers la chose diabolique. Les flammes s'étaient arrêtées, dansant la mélopée de la mort. Prête d'un geste à se jeter sur l'inconsciente pour la dévorer. Eux, et ce fut tout ce qu'elle put dire. Trégaric s'approcha. Et oui, le rituel avait fonctionné. Je t'ai entendu, belle terrienne, mais sais-tu le prix Rien pour rien, pas de ratour. Donne-moi quelque chose de toi, ou demain tes amis t'offriront des fleurs. Mortuaire. Affolé, le rimel coulant, la culotte sale, Marie sanglotait. Ce qui n'avançait pas ses affaires, ce démon étant peu sensible aux larmes. Enfin, un peu de raison émergea de son esprit de bête prise au piège. Elle tendit sa main noircie aux ongles cassés. C'était sa seule possession. Bien humaine, le prix est accepté. Instantanément, les flammes disparurent. Mais avant, l'une d'elles brûla sa peau en signature du pacte. Le démon éclata d'un rire cruel et prometteur. Dans sa main, à quatre doigts, il tenait la clé de chez Marie. Un éclair, il n'était plus là. Marie se releva blessée de partout. Un soir, elle savait, il viendrait prendre son dû. Un curieux mélange de peur et de désir faisait battre son cœur. Sorcelor, maître des grimoires perdus.